Hola, bienvenidos a Sefanaya Services, donde aprenderás inglés con facilidad. Hoy vamos a aprender los días de la semana, days of the week. Are you ready? Vamos. Los días de la semana en inglés. Days of the week. What day is it? Wednesday. Ok, vamos a aprender. Lo que, se, lo que se conoce como weekdays o días de entre semana, ¿vale? O los días de entre semana se le dicen weekdays, ¿vale? Y el fin de semana, weekend, ¿ok? Weekdays, Monday to Friday, weekend, Saturday and Sunday, ¿vale? Ok, así es como lo vemos, ¿no? Siempre, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, let's try that again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, importante que lo practiques también y que lo escribas, así te familiarices. Lo que sepas, lo sepas hablar, escribir y entender cuando te lo dicen, ¿vale? Importante. Ok, así como lo vemos, pero el orden correcto de los días sería, el primer día sería eh, el Sunday, el segundo Monday, el tercero Tuesday, el cuarto Wednesday, quinto Thursday, sexto Friday y el séptimo Saturday. Porque según la Biblia, como está escrito en Éxodos capítulo 20, en el cuarto mandamiento, y en Génesis también lo vemos, que el séptimo día, el sábado, Saturday, es día de descanso, ¿vale? Y bendijo ya, nombre toporoso, al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el orden original sería este, porque el día de descanso es el sábado. Lo que pasa es que Constantino, que era un emperador romano, lo cambió en el año 321, y lo cambió al del sábado al domingo, porque ellos crearon la religión del cristianismo y como adoran el dios sol, pues lo cambiaron al día del, de, del domingo. ¿Vale? Bueno, esto te lo digo para que tu información, si quieres saber más o alguna pregunta, lo dejas en los comentarios, ¿vale? Ok, continuamos. What day is missing? ¿Qué día falta? Ok, Sunday. Hmm, ¿Qué día falta? Monday, correcto. Luego viene Tuesday y falta Wednesday, correcto. Thursday. Friday, that's right. And Saturday. Well done, muy bien. Let's do that again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Fantastic. Ahora, esto es otro punto, a diferencia que en español. En español, eh, los días de la semana y los meses del año son con minúscula, ellos no se capitalizan, pero en inglés y en, los, en inglés los meses y los días del año se capitalizan. Por ejemplo, today is Monday. ¿Ves? Con la M mayúscula. Today is Monday. Today is Monday. Con minúscula. No. Aunque en español esto sería correcto, pero en inglés no. ¿Vale? Es un punto importante tener en cuenta. Ok, so, otro punto, cuando estamos hablando, por ejemplo, eh, de los días de la semana, puedo decir, el, el jueves, el viernes, right? ¿Cómo hacemos esto? Pues utilizamos la preposición on. La fórmula sería on más día de la semana. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo otra vez. Utilizamos on delante del nombre de los días de la semana. Por ejemplo, el viernes sería on Friday. El sábado sería on Saturday. Right? For example, yo tengo una, una cita con el médico el martes. ¿Cómo lo diría? Así. 
I have a doctor's appointment on Tuesday. Muy bien. I have a doctor's appointment on Tuesday. Y en los miércoles tengo clase de inglés. ¿Cómo lo pongo? I have English class on Wednesdays. I have an English class on Wednesday. ¿Ok? Importante. Pero si, sí, por ejemplo, estamos hablando eh, de que tenemos una cita en concreto. Por ejemplo, mira, vamos a verla aquí. Con las horas utilizamos la preposición at para decir que harás algo a una hora en punto. Esta es la fórmula. At más la hora más o'clock, que significa en punto. Por ejemplo, at one o'clock, a la una en punto. At three o'clock, a las tres en punto. At nine o'clock, a las nueve en punto, etc. Por ejemplo, tenemos una reunión el lunes a las nueve de la mañana. ¿Cómo diríamos de esta forma? The meeting is on Monday at... 9 o'clock. The meeting is on Monday at 9 o'clock. Fantastic! Well done! Muy bien! Very good! Ok, now, on Wednesday, los miércoles, la clase de inglés es a las 4. ¿Cómo lo diríamos? The English class, the English class is on Wednesday, perdóname por esa S, is on Wednesday at 4 o'clock. Ok, the English class is on Wednesday at 4 o'clock. Sin esa S, mi error, perdóname. Cosas del directo. Ok, so, vamos a ir, pero vamos a repetir los, los días otra vez. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ¿ok? Y recuerda, para hablar sobre la, los días de la semana, por ejemplo, el, el viernes, el lunes, el sábado, utilizamos la preposición on, ¿vale? Por ejemplo, on Friday, o sea, on Monday, on Tuesday... On Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, right? I have a doctor's appointment on Tuesday, right? Y recuerda que con las horas utilizamos la preposición at. Cuando tienes, cuando estás hablando que vas a hacer algo en una hora en punto, una hora en concreto, ¿vale? Por ejemplo, at más la hora, por ejemplo, at nine o'clock, ¿ok? At 9 o'clock, at 4 o'clock. So the meeting is on Monday at 9 o'clock. ¿Ok? ¿Has entendido? Si tienes alguna duda, deja un comentario, ¿vale? Y yo te intentaré aclarar. Ok, so that's all for now. Gracias. Thank you for watching. If you have any questions, let me know. Si tienes alguna pregunta, me lo saber. Y estate pendiente para futuros videos, ¿vale? Vamos a aprender los meses del año, vamos a aprender verbos, vamos a aprender muchísimas cosas, ¿vale? Si tienes alguna sugerencia, házmelo saber. Y apoya mis otras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Y si estás aquí en YouTube, pues suscríbete, ¿vale? Así que hasta la próxima. Bye for now.